mga friends from the media. Good afternoon. Thank you very much for coming. Sorry, meron ako ubo na. Uh, I'm so glad you all came here. And thank you for supporting the first movie of Art Music Productions. I'm not the producer, I'm just a representative. Napaka-busy po ng producer natin. Kaya, pasensya ba ito? Ah, he said he'll follow. Thank you everyone. Thank you so much. JC? Um, friends from uh, the media, maraming maraming salamat po uh, for, for coming uh, this afternoon. Uh, masaya masaya kami na makita kayo lahat and uh, thank you for supporting our uh, film, uh, Love is Love, uh, first venture to the RKB uh, production. So we are all asking for, for your support and for your help and uh, thank you. Uh, in advance, maraming maraming salamat talaga and uh, masaya kami na natin. Roxy? Masaya din kami na nandito ka, JC. <laughs> Good morning, everyone. I'm Ganet and Hadi, everyone. We're so happy to be here and we hope na nakakain kayo na gusto because we did. We ate so much. <laughs> and um, this is such a privilege for all of us to work together and to talk about this wonderful project with all of you. Uh, hello, magandang tanghali po sa inyo lahat. Um, we're so happy to have you here and uh, we're very excited to uh, to showcase our uh, work of art by uh, director G.B. San Pedro. It's a story of love. I, I believe we can all relate to this film. Uh, and it's much deeper than uh, than the title we suggest, but it's light and deeper than the title. So thank you for being here. Jay? Maraming salamat po sa pagpunta ko. Supportan niyo po. Ang salat po ng kasi ito, nagpapasalamat niyo po. Okay, correct po. Maraming salamat. Direct GB. Maraming salamat po sa pagdali niyo dito sa aming press con. And sabi nga ni JC in advance, alam namin na to supportan niyo ang proyekto namin at kami may nagpapasalamat sa inyo. Thank you. Thank you very much. Siyempre, Bubuksan na natin ang ating Q&A, pero mamaya may bonggang-bongga tayong raffle. Oh, nakikita ko na ang listahan ng mga premium. May mga nakikita ako, 10,000 pesos na cash, may 5,000 pesos na cash, at may premium na worth 20,000 pesos. So abangan niyo yan Solid. mamaya. Mm, why not? Solid. Kasama <laughs> kami. Kasama ba kayo? Okay. Dahil dyan, nakasama natin syempre ngayon ang ating uh, media facilitator, uh, Miss. Mel Navarro. Oh, I missed the money. Oh. <laughs> <laughs> Dahil siya umpisahan na natin ang ating Q&A. Taas na po ng kamay mga kapatid. May nauna nung nagtaas kanina. First question natin from Rose Garcia. So, yun ang question ko ngayon sa mga, sa apat na lalaking ngayon. Apat at tatlo. Kasi kayo tatama ba kung tatama ko ba si Dorad? Anong thought nyo doon? Pag ba ang lalaki ay nainlove sa bading, bading na rin? Thank you, Rose, for that wonderful question, Rose. I don't think so. Ako lang to, ah. I don't think so. May, may, may iba-iba na tayong ano eh, um, paniniwala pagdating dyan. Ang, ang lalaki, lalaki. Ang bading ay bading. So, kung ang, bad, ang totoong lalaki pumatong sa bading, doesn't necessarily mean na uh, bading din siya. Lalaki pa rin siya. That's for me. Thank you! Okay. <laughs> ang taas. You know, just like the title, Love is Love, goes beyond gender. Uh, it's a feeling na may isang taong nag-connect sa'yo, may chemistry sa'yo. Uh, hindi na ibigay ng uh, ibang tao. Uh, it so happened na uh, you're the same sex. Or... I think most importantly, yung pagmamahal eh. Kasi lahat naman tayo hinahanap pagmamahal. Uh, yung attraction and, and, and physical intimacy, sandali lang yan eh. 
Pasulput-sulput lang yan, but after that, anong pag-uusapan nyo, anong connection nyo. So when you connect with someone, for me, that's very important to to appreciate that. Kasi pag lumipas yun, parang pag lumilipas yung mga nagmamahal sa yung malalalim, minsan hindi na dumarating yung ganong kalakas eh. Sometimes we have to appreciate that. Lalim. Sige na lang. Sige na lang. Spokesperson. Yung tanong na yan, parang natanong na sa akin ni Mr. Fuyo. Yung... Ano po yan, sir? Ano yung tanong niya? Natanong mo na sa akin. Hindi, ang tanong ko sa iyo, matrona o bating? Ang sasabot mo, bating. Oo. Oo, okay, okay. Yan. Well, yung yung intense naman ako, sir. Yung tanong mo na yun, nga kung ang lalaki pa matod sa bading. Ano yung love sa bading? Ano yung love sa bading? Magiging bading? O bading na rin pa ako. Ako, sa tingin ko, kung siya may tinatago niya, o nagpapakalalaki siya, tapos naramdaman niya na minahal niya yung bading, eh, yun yun, tinago niya lang. Pero balik, pero kung sabihin mo yung lalaki, tunay na lalaki, na yung love sa bading, parang hindi sa to kaya parang hindi nangyayari yun eh. Maaaring companionship, pero yung sabihin mo mahilap. Bibihira, bibihira. Merong, 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 may merong case na gano'n. Pero yung sabihin natin, pag talagang totoong nahilap, yun yung, yun yung dumating sa point na alam niya sa sarili niya na gano'n na rin siya. ba? Diba? Pero yung tunay na lalaki, sa babae pa rin yan. I mean, I mean, ako ko, kung naunawaan yung sinasabi ko. Kahit ako, hindi ko naunawaan. Ayun nga, may iba opinion dyan eh, sa sa panangaw niya. Ako, nung siguro nung bata ako, ang feeling ko, kapag ang lalaki, nainda ko pumatol sa bading. Bading din. Pero siguro, nung medyo nagmamature na ako, nakita ko naman na parang sa mundo naman natin, medyo Uh, kung ga-open naman tayo to decide, open tayo ng uh, magsama kung sino gusto natin pagsamahan at pailag kung ano yung natin gusto mailag. So, nung medyo nagbabature na ako, naiintindihan ko na yung mga lalaki na naiinlove sa kapwa lalaki. Na siguro, pwede siguro ang tingin na ng ibang tao doon, bading din, dahil nga lalaki sa lalaki, pero iba na ang times ngayon eh. So, kung baga parang accepted na ng, ano yun eh, ng, ng, ng mundo natin na kumbaga, pwede rin naman. So, sa ngayon, uh, medyo nabago na yung ano ko dyan, nabago na yung pananaw ko dyan, nung medyo nagpansyoro na ako. Yung tanong mo kasi kung balik na rin ko, kung yung babae pumato sa lesbian, lesbian na rin ba yung ano? Hindi ko alam, kung nakakakan, no? Kaya rin ko ba siya? Yung tao tanong mo, Jay, itanong ko ngayon kay Roxanne. O, Roxanne, ano, kung ang lababae daw ay nainilang sa isang lesbian o tomboy, lesbian na rin ba? Marami nang tinatawag, parang marami nang iba't ibang identifying terms that will help us to like, kung baga, bilang tao, naghahanap tayo kung paano natin i-associate yung yung nararamdaman natin, sa nakikita natin, parang may term na demisexual. So pag sinabi mong demisexual, parang na-attach ka sa tao because of the emotions. And it has nothing to do with gender. So sa tingin ko, kung mangyari man yun, why? Pagod na pagod na talaga ako, hindi ko na talaga kaya na kayo. Yung ganon, di ba rin yun? Parang, ano? I think it would be a demisexual situation. No, pero ang babae na main love sa isang lesbian. Eh, all girls school ako mula. Ina palo up ko. Mars. May may nakayari na ba? Mula first year high school all the way up to fifth year college, all the way bilachiwa, everywhere you look. So parang lahat nakita ko na yung nagsha-shower together, conserve water, shower together, yung mga ganun yung exam. Tapos, <laughs> look to the left, look to the right. Parang ako kasi nakasight na ako ng notches, parang 16. Itago natin sa pangalang, Kevin! Uh -huh. yeah, uh -huh. 
na na nagbibihis sa harapan ko. <laughs> Sabi ko, ay, one point, yun ang bet ko. <laughs> Pero hindi ko pa kasi, crush, crush kasi, parang, for the Wednesday, Women Crush Wednesday. Pero yung ma-inlove talaga, I've never experienced. Oo, pero hindi mo ako, ever since, ano, open-minded ako sa kung ano mararamdaman ng puso ko and other parts of my body. Pero, ano talaga siya eh, parang, yun talaga siya. So, ah, uh, uh, kumusta yung naging preparation mo? Yung preparation ko para sa role na to, siguro mas mahaba pa sa, kesa sa, normally pag may narinig kang, you, you are given a role, you're given a short period of time to, parang kumbaga, humalukay para sa role na to. Pero, in this case, I've had many years of experience of, kumbaga, talagang digging and finding, na walang bahid ng magkakaroon ako ng role na ganito. Walang ganun. As in, casual lang talaga na tanong, curiosity, and that, I think that's the best way to learn. Is when, wala kang hinahangad na iba, kundi to just know and to understand. And so, yung understanding of my character was built years ago. Parang, since I was 13 and I was exposed in this industry. Okay, uh, how important naman with JP? Kasi, alam kong... Alam mong ano, Mars? Uh, <laughs> Sige, Mars! Oh, <laughs> Sige, Mars! Okay. Sa mga crushing mo ba yan before? Or oh, hanggang ngayon? O paano? Crushable naman talaga si JC, Vera, and sabi ko nga nung nag-click ako, bakit ako sa batch na to? Bakit ako hindi nakapag-antay? <laughs> hindi, pero... Chika, iiii, chari. Hindi, pero... <laughs> Huwag maniwala. <laughs> Relax. Yeah. Hindi kaya. <laughs> Pero ano, sabi ko lang sa sarili ko, nung na first time ko maka-work talaga si JC ng masinsinan, I respect the man. I <laughs> Grabe na to. <laughs> Bakit? Totoo naman. Hindi. Nire-respeto ko talaga siya kasi... <laughs> <laughs> no, it's because doon ko na figure out na perfectionist para si JC. Doon ko nakita na kasi hindi naman nakikita lang kita pa, mm, gosh, but I don't know him talaga. Para hindi rin ako nakakarinig ng ah, kung paano nila naka, nung nakatrabaho nila siya. Para this is my first hand experience talaga na ang sarap mong katrabaho, JC. Kasi parang mahilig ka maghimay. Hinihimay mo yung eksena. Parang gusto mo talaga maintindihan. So, dahil naghihimay si JC, ako rin ay napahimay din ako. And <laughs> naghihimayan kami dalawa sa mga eksena. And sabi ko, ano, kahit matagal or maubos yung oras namin, basta thoroughly namin spell. Basta lubusan namin ma, ano, mahimay at maintindihan ng gusto yung eksena para we're on the same page. And yun yung effort na masasabi ko, wow, iba yung effort pag sinabang JC. He deserves this role talaga. Pang leading man. Guapo, matalino. O, tama na. <laughs> o, last na talaga. JC, kumusta naman kahima yung tong si Roxanne? Alam mo yun, uh, first time ka rin makawork si, si Rox. And uh, definitely nagkaroon ako ng... Uh, magandang experience with her. Uh, yun nga, yung sinabi niya, inihimay namin lahat. Uh, seryoso kami dito sa ginagawa namin. And uh, for for us, kasi, it's, um, itong movie na ginawa namin is uh, really sensitive. And, and, um, we are really careful sa, sa bawat eksena na ginagawa namin. Uh, every line na binibitawa namin, we are so careful about it. Kaya siguro nasabi niya na ano na perfectionist. Di ako, well, magandang practice siya na maging perfectionist talaga. Pero naging very careful lang din talaga ako dun sa, sa script na ginagawa natin. Dahil, yun yun, very very sensitive siya. Nahihirapan din ako. And uh, without her, and uh, kung hindi ako naging comfortable rin with rocks, uh, siguro yung project na to. And uh, I'm really grateful and thankful na si Rox din yung uh, nakatrabaho kasi uh, mahirap yung material pero 
uh, since kami yung magkatrabaho, naging madali rin for us. Uh, preparation, kung tatanungin nyo kami about the preparations, wala. Um, kailangan lang namin mag magkwentuhan um, sa, sa shoot uh, with, with, with Derek. Um, we just have to talk about so many things on the set, um, uh, share each other's opinions, tapos uh, ang, ang kinagandaan kasi kay, kay, kay Rox kasi, um, she's really open. Alam mo yun, uh, kung ano yung binabato namin sa kanya, inaabsorb niya, then magbabato rin siya ng sarili niyang input. And kaya naging, kaya minsan merong mga scenes kami na, alam mo yun, ang tagal namin i-shoot kasi sa sobrang himay namin. Parang tag tagal na namin kayo sa atin. Hindi nyo pa na Ay, mag-question ba ito? Ano na, katotoong buhay na, hindi pa nangyari yun. Na... May na-encounter ako na... Wala mo ba ba? Ah, somewhere, wala pa naman. Wala pa naman. Uh, meron ako nakatrabaho before sa, sa Legal Wife. Uh, what's, her, what's her name? Francine. 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 No, 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 hindi Francine Prieto. Garcia. Garcia, yeah. Uh, Nag-guest siya sa, sa Legal Wife. Pero, in-introduce naman kasi siya sa akin. Tapos, from that moment, alam ko naman din. So, Hindi ako na, uh, never, never pa. Thank you. Dahil dyan, bago natin ituloy, acknowledge lang natin yung presence ng uh, sumulat ng Love is Love, story and screenplay by Giselle Santiago. Ayan po na sa likod. Yes, yes, yes. Siya talaga ang ano niya, love. Ayan. Siya talaga ang ano, love. Si Ian, Ian. Ian. una nagtaas na kamay kanina. Ian. Ito. Tatanong ko lang para medyo mas naiintindihan. At yung mga respective roles ninyo sa sa movie. I'll, I'll go first. Go. I'll, I'll go first. Um, ang pahalag ko dito si Anton, isa akong motivational speaker na um, yung buhay niya isang malaking routine. So, kung ano yung ginagawa ko in the morning, hanggang makatulog ako, everyday yun lang yung ginagawa ko. Um, he's uh, sometimes boring, sometimes he's um, adventurous. Pero most of the time, uh, stagnant. Parang iisa lang yung takbo ng buhay niya. Then, uh, meron siyang best friend uh, na si, si Waco. So, ito si, si Anton everyday na nabubuhay siya. Um, meron, meron siyang inahanap na missing piece sa, sa buhay niya. So, ito si, si Waco, yung best friend niya. Meron siya fiancé. And pinakilala niya sa akin fiancé niya. Then, from that moment, na in love ako din sa... Best friend. Ah, sa, dun sa fiancé niya. Sorry. Zero. Siya si JC. Ako si fiancé. Charo. <laughs> Ako yung fiancé. Sorry. Ngayon pa lang sinabi. I'll give you two seconds. Ngayon pa lang sinabi. Ngayon pa lang sinabi. Two seconds. Charo. Ayaw. So, si Winona. Winona is my role, and she is the fiancé of Waco. Um, siya yung nauna muna sa Pilipinas, sa BC si Waco. So, dun sila nagkakilala ni, ni Anton, at dun din niya binalika ng mga kaibigan niya, ang mga uh, kumagali yung, kasi matagal na siyang nasa States. So, marami siyang iniwan na open-ended na mga bagay na gusto, gusto niyang maitindihan kung bakit nangyari yung mga bagay na yon in the past. And sometimes, ganun din tayo bilang tao na we need time for ourselves to really understand kung ano yung gusto natin, kung ano yung goal natin sa buhay. And she's a very successful uh, career person. So, nandun sa, sa kanya yung nasa, nasa kanya na ang lahat. Isa na lang ang gusto niya. And, yeah, that this is about her journey towards achieving kung ano yung gusto niya. Uh, ako naman po si Lagreta. Uh, may ari ng isang uh, resort sanctuary. Uh, Paano siyang narinilayan ng everyone uh, 
Daisy worked for me, and uh, you know, and also I've known her. How do I say? Trying to give you advice, non love advice, sa kanila and celebrate is the one love of life. And and si Jake, actually si Calvin, and the love of her life. So siyang meron silang napakagandang love story, malalim at light pero malalim. Ganun din ang baghada, light and malalim. So, anyway, okay. Ayun po, nasabi niya na po kung ano yung role ko po. Calvin, lover po. Tapuwak sa buhay. Directly, siyempre kung gods mo na because you have a movie. Hindi ako aware kung you've done a film before this or if this is your first film. So, how would you compare the experience from kunyari directing a TV show or a concert? Sa concert, siyempre, ibang ano yun, ibang... Paano mo pala na... In love with you? Yung unang talong, concert, siyempre, iba yung ano yun, iba yung iba yung high ng live sa akin. Kasi ang concert yun ako nagsimula. And then, when I sa tumawid na ako ng TV, and then eventually yun, nagkaroon ako ng mga pelikula. Actually, this is my fourth na pelikula. O, mga apat. So, pagkakaiba sila na nga yun, iba ang natin niya, iba yung... Iba ang pelikula, iba ang TV, iba rin ang natin, iba ang concert. Hindi ko siya maikompare. Iba-iba yung high niya. Pero, sa ngayon kasi ako, mas uh, sa career ko, mas gusto ko ngayon yung ganito. Gusto ko yung pelikula. Ngayon, mas na-enjoy ko siya. Mas, parang, mas feeling ko, mas nag-grow ako. Kasi there was a time sa career ko na, syempre, panay TV, panay concerts. So, parang minsan naghahanap ako ng bago. So, every night naghahanap ako ng bago, umago ako ng pelikula. So, kaya yung apat na pelikula ko, parang iwahiwala yun. Meron akong five years ang, ang difference. Ang last ko is mga kepoeng two years ago. So, Sabing medyo naghahanap ako ng kakaibang high. Dumarating naman yung pelikula. So, sakto-sakto siya. And then, itong pelikula to, actually, tinawag sa amin to ni Tita Sel, ng ating writer, nung early this year. Actually, nagbabakasyon ako nun. And then, nung nagkwekwentuhan na kami sa telepono, uh, pinagkita sa akin yung storyline. Sabi ko, sige, gusto ko nang mukuan yan. Mukuan na natin para masimula na yung paggawa ng script yan. Pero no, pagbalik na pagbalik ko, galing sa bakasyon, sinimula na namin yun. Kasi na-in love ako doon sa concept ng pelikula. Na-in love ako doon sa idea na makakagawa ako ng isang pelikula na kakaiba doon sa tatlong na ako ng pelikula ko. So, ayun. Napansin kasi namin doon sa trailer, ang glossy ng movie. Ah, Paano ba nabuo yung love is love? At saka, ano yung mga kakaiba na ginamit mo as director para lumabas na gano'ng kaganday? Kasi, ang linaw-linaw, kung ang matatangin ko din si JC at saka si Roxanne, <laughs> kung paano nila hindi may yung hawak, boob scene, kasi sobrang linaw namin makita ang tatlo. <laughs> ano bang linaw ang ano? Yung technical? Yung technical. Sa so, so technical, uh, siyempre ako uh, bilang line producer din itong pelikula. I made sure na hindi tayo mapapahiya sa producer natin, sa RKB. Kung baga parang as much as possible ang directives ko doon sa cinematographer ko, kay Dom Dikay ko, na kung baga ayaw kong gumawa ng... Kasi normally kapag bagong bagong producer ang naglagawa ng pelikula, sasabi, ah, hindi film yan. So, I made sure na hindi ito magmumukhang pinipit hindi siya magbumukhang low budget na pelikula. So sabi ko, gawin natin ang lahat para mapa-review natin at lumaban tayo sa quality ng malalaking production houses. So, yun. Pagdating naman doon sa himayan ng ano, uh, siguro, swerte lang din ako na ako kasi ang tingin ko sa isang pelikula na in any project na ginagawa ko, ano yun eh, collaborative yan eh. Uh, hindi pwedeng ako lang ang magdadala o hindi rin lang pwedeng yung artista lang ang magdadala o yung writers lang o yung production staff lang. Kailangan ano yun, kailangan sama-sama lahat. So, siguro ako, swerte lang ako na wala pa akong nakatrabaho na hindi ko nakakasundo. So, sa pagdating sa mga eksena, 
hindi lang namin pinag-uusapan sa set. Minsan, doon magtatawagan pa. Minsan, pinag-uusapan. Hindi may na bago pa dumating sa set. So, pag may mga tanong sila, nakatawag naman sila sa akin directly. And uh, ako naman, mas gusto ko yung gano'n yung nagtatanong kesa yung parang hindi natin alam pa ano gagawin natin. So, ang nangyari, uh, lahat ng ideas, lahat ng input, napapagsama-sama at uh, lumabas na komportable ang lahat dun sa characters nila. Thank you, Derek. Si Rox, kinanilangan ka pa i-convince ka ni Derek? May convincing part ka pa dun sa si Jace? Um, so may lalala pa ba dun? O oh, yun na yan? Um, actually, ano naman ako, sa umpisa pa lang, sinabi ko, basta si Derek JV, basta project niya, kahit ano pang role, go ako. Kasi, ang unang-unang nagbigay sa akin ng acting workshop dito sa, sa showpiece is really direct GV sa Pedro. So, I was... Ano na sasabihin ko kailan yun, ha? Hindi, <laughs> ano pa lang ako? 14 ako doon, 16 ka. Pwede na yun. Ma Maga ako na yun. Pwede na yun. O, JT. Unang-unang nagbigay ng acting workshop sa akin si Direct GV. And first project namin na pelikula together. So, doon pa lang, Sobrang tiwala na talaga ako kay Direk. Wala akong, kung meron man akong uh, uh, questions yun, tatawagan ko talaga siya, nagmi-meet kami, tapos uupuan talaga namin kung ano yung mga questions ko. But it's not to say no, it's to understand kung paano yung atake. So, especially with my role, um, kahit anong gawin ko, I will never truly understand the essence of my role, but I can study as much as I can and I can ask as many questions and understand kung baga bubuuin ko siya uh, based on the people I know and the people I'm collaborating with, like si Direk and of course the writer Pita Sel, lahat talagang, and I did my own research, sabi ko nga uh, I would make para dito, gumawa talaga ako ng Johari window. Very elementary, di ba? Grabe yung Johari. Kinalukay ko yung walang elementary. <laughs> Pero, so, Pero sa tawa ko doon. Grabe yung Johari, di ba? Explain daw na yung Johari. Yung Johari window, apat na bahagi siya. Sa apat na windows na yon, doon mo makikita kung ano yung tingin mo sa sarili mo, ano tingin ng ibang tao sa'yo, Anong tingin mo na tingin ng ibang tao, and so on and so forth. So parang, it's all about self-awareness. My role requires a lot of self-awareness and awareness sa ibang tao. Awareness sa paligid niya. So ginawan ko siya noon, ginawan ko siya ng character sketch. And ano talaga, uh, minsan kung ano yung mukha niya, iba yung sa iisip niya. And... This was a very tricky, tricky role for me. So I always had to ask direct for, for guidance. So, makulit na sa kung sa makulit. Pero sabi nga ni JC, this is a very sensitive topic, a very sensitive material. Now we want to do our best. Ako personally, I really wanted to do my best with this because ano talaga, uh, very close to my heart yung yung goal na to. Thank you. I love question does see Mr. Mario Dumawa. TV Patra. Congratulations. Magaling na daw. The Virgin Me. May tinasundan ko daw from the start. And seriously, I thought it had a chance of Metro Manila Film Fest. So my question is, let's get this out of the way. How did you take it na hindi napasama sa line up? Ako, ganun lang talaga eh. Kapag hindi ka naman laging panalo sa lahat ng pagkakataon, uh, minsan nag-work pa nga na mas napapaganda. Uh, it happened na rin sa akin kasi uh, sa Mang Kekweng, uh, during the time na hindi rin kami nakapasok ng uh, MMFF. Pero sa amin, parang mas okay, mas okay ang nangyari. Dahil kahiwaiwalay kami ng palabas ni Lovais. So, kasi si Lovais din that time, hindi rin nakapasok. So, parang nag-work naman sa advantage namin. So, ako, lagi lang naman ako doon sa, ano eh, doon sa other side eh. Doon ka sa positive na lang tumingin. Na parang, at the end of the day, uh, basta ginawa namin lahat. Kung hindi nakapasa sa, 
sa mata ng ibang tao, ganoon talaga, hindi mo naman mapiplease lahat ng tao and ang jury naman ng, ng isang festival, hindi naman yan na uh, dalawang bilyong tao, kaba ilang tao yan. So parang, ang pabuli na lang natin yung mas malaking audience. Ganoon na lang. Ang pabuli natin sa December 4. December 4. Okay, so Roxanne, uh, relate mo naman yung sa mga tagumpay mo, no? sunod-sunod. No? Uh, <laughs> I really of ironies, no? that there was a loss but uh, so much pain. Sabi ko nga, this was the toughest year of my life and I was blessed to immediately go back into work. But with the people that I truly love and trust and I love to be with. So, almost naging gift and therapy para sa akin yung mga trabaho na dumating sa akin. Kasi, kuhari, uh, sa Panty Sisters, third day ng wake ng ama ko, diretso ako agad. So, for a whole month na wala akong tulog, especially during that week, diretso agad. And then the following day, na should come in for love is love. Sabi ko, I will give my all to honor my dad. And I don't care what people think or what people say na bakit hindi nagpahinga. Wala, hindi naman ako, wala akong ganong privilege eh. Wala akong privilege na mag three months sa Bali at mag-aral ng yoga, maging yogini. Wala akong ganon. My, my, My path in life is to plow through it with the strength that I've, I've been given and the love that I've been given for all my life. So, yung magkaroon ako ng trabaho, thank you, Lord. Yun yung iniisip ko, Kimari, Kimari. I was, I was really like, this is such a blessing. Every day is a blessing. Ang iniisip ko, lahat ng trabaho, bigay ng Panginoon. Lahat ng role, salamat, Lord. Ako, to this day, I don't understand. Bakit ako yung kinuha mo direct? Ba't ganun? O ba't bakit? Ano nangyayari ba? Bakit ako nasa TNT? Bakit? Puro singer silang lahat. ba? Diba? Parang sila talaga mga certified, biritera and everything. Um, bakit sa Panty Sisters, mas maraming nakakatawa sa akin? Or like, lahat ng roles na napupunta sa akin recently. Blessing. So, isa lang yung word, grace. Sinabi na ni Nino, Nino kanina. <laughs> grace. It's really grace. It's not based on my works. Kasi, kung based on my works, ako isipin ko, sakto. Pero, God meets you where you lack. Kung ano yung best mo, alam ni Lord. Ito na yun eh. Sagat na ako eh. Bibigay ko na lahat. So yung natitira, grasya. And i-honor ni God yun. So yun yung nare-realize ko in this last season of 2019. Kaya malalamahalan ko si Direk JB talaga. Kasi naiintindihan niya yun. Sobrang intinding-intindi niya ako doon. Sabi ko, Direk, sasagarin ko yung lahat ng emosyon ko. Ibibigay ko dito sa love is love. Lahat ng sakit na nararamdaman ko, I will divert it into the most creative way possible. And yun naman yung blessing sa aming mga artista, sa ating mga nasa production, sa ating na nandito tayo sa industriya na kahit mo pinagdadaanan tayo, ako ay doon ko nalaman na may stylist na pinagdadaanan the same thing or sa isa sa mga staff namin, yun din yung pinagdadaanan but they're not complaining. So, anong right ko para mag-complain? I did not complain. Sabi ko sa sarili ko, I will work hard because I have been working since I was 30 and now is the time na binibigay ni Lord sa akin. So, I will not allow this hardship or this loss to shake me but I will allow it to make me the best person I can possibly be. Kaya, Salamat sa inyong lahat na nandito ngayon to be with us, to write about a movie that, that really is more than more than the project. It's a movement. It's love. Pagka may mga nag-i-invalidate sa atin na 
Ako, kung ano, nagkakwento ka, itong mahal ko itong taong to, pero hindi ako. No. It is a lesson for us to realize that love is love. Mahal natin, magulang natin, o hindi tayo mahal, or yung just constantly giving ourselves and not getting what we think we deserve. But love is love. What a beautiful message. What a beautiful saying. Na sagot siya sa lahat. Kahit sa trabaho na to, I could have easily said at one point, ang sakit, ang sakit ng trabaho na to. Mahal na mahal ko, pero you don't get what you think you deserve. But I love it anyway. Because love is love. So it's such a... <coughs> Thank you, Jay-Z. So it's such a, a privilege and an honor for me to be a part of this and to witness world-class actors like Raymond Bagachin for many years has been giving his life fully to the art of acting. Ako, I have witnessed how he treats and tackles a role. Grabe, unbelievable. That a call time six. Pero dumarating siya in character 5. Hindi <coughs> mo na siya makakausap as Raymond. Oo. Oh, oh. Ano siya? So, ikaw bilang artista, you learn. So, it was such a wonderful experience for me to be around excellent people. Okay. Thank you for the answer. So, Pinayak ni Kuya Marius. Ito, we have a question from Janice Davida from Bulgaria. 